ఏదైనా ఒక ఇష్యూ జరిగినప్పుడు రాజకీయాల్లో దాని ముందు ఏం జరగబోతుంది రకరకాల విశ్లేషణలు బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జనసేన భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడైతే పొత్తు పెట్టుకున్నాయో పొత్తు పెట్టుకున్న కొద్ది రోజులకే ఆ పార్టీలు రెండూ కూడా కలిసి నడుస్తున్నాయని ఏదో నామ మాత్రంగానే ప్రజలకు అర్థమవుతుంది తప్ప కీలక విషయాల్లో మాత్రం కలిసి ఒకే రకంగా నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోతున్నారు అనే ప్రచారం ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఆ ప్రచారానికి తగ్గట్టే పరిస్థితులు ఎప్పుడైతే కనిపిస్తున్నాయో ఈ నేపథ్యంలోనే త్వరలోనే ఆ పొత్తు పటాపంచలు అవ్వబోతుంది ఖచ్చితంగా త్వరలోనే కటీఫ్ చెప్పబోతున్నారనే వార్తలు కూడా గుప్పుమంటున్నాయి అదే టైంలో ఎప్పుడైతే భారతీయ జనతా పార్టీ వైఎస్ఆర్సీపీకి కాస్తంత అనుకూలకంగా వ్యవహరిస్తుందో సానుకూల నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందో అదే టైంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలాగే కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా కలిసి నడవబోతున్నాయనే ప్రచారాలు ఎప్పుడైతే జరుగుతున్నాయో అదే టైంలో బొత్స సత్యనారాయణ గారు లాంటి వారు చేసిన వ్యాఖ్యలు కానివ్వండి అవసరమైతే కలిసి నడుస్తామని చెప్పడం అదే టైంలో అదే జరిగితే కనుక నేను పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తానని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు కానివ్వండి ఇవన్నీ ఓవరాల్గా పరిశీలించినప్పుడు జనసేన వాట్ నెక్స్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు నెక్స్ట్ తదుపరి నిర్ణయం ఏంటి తర్వాత ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు అనే ప్రచారం కూడా జరుగుద్ది వాస్తవంగా సో అలాంటి ప్రప ప్రచారంలోనే ఇప్పుడు ఇక వేరే ఆప్షన్ అయితే లేదు ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీతో జత కట్టి పవన్ కళ్యాణ్ త్వరలో ముందుకు వెళ్ళబోతున్నారు ఆల్రెడీ మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయిపోయారు తన పార్టీలో ఉన్న కొంతమంది సన్నిహితులతో కూడా ఒకవేళ ఇదే గనక జరిగితే ఒకవేళ వైఎస్ఆర్సిపి గనక ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి నడిస్తే ఎన్డీఏలో గనక వైసీపీ చేరితే తర్వాత ఇమీడియట్గా బా భారతీయ జనతా పార్టీతో పెట్టు పెట్టుకున్న పొత్తులు పొత్తు ఏదైతే ఉందో దాన్ని తెగ తెగదెంపులు చేసుకొని వెంటనే చంద్రబాబుతో కలిసి నడవాలి తెలుగుదేశం పార్టీతో కలిసి జనసేన నడవాలని ఫిక్స్ అయిపోయింది పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా డిసైడ్ అయిపోయారు అనే ప్రచారం జరుగుతుంది అది ఎంతవరకు వాస్తవం అనేది ఇంకా అధికారికంగా అయితే ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు సో ఇలాంటి నేపథ్యంలో ఒకవేళ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు గారితో కలిసి నడిస్తే గనక ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు చంద్రబాబు గారికి ఆయనకి మధ్య ఎలాంటి విభేదాలు లేవు ఎలాంటి గ్యాప్ లేదు ఎలాంటి విమర్శలు లేవు ఎలాంటి ఆరోపణలు లేవు సో ఇలాంటి నేపథ్యంలో కలిసి నడిచే అవకాశాలే ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి అనేది కూడా రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం సో అదే గనక జరిగితే ప్రజలు ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అప్పుడు ఇప్పటికే తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక్క రెండు ప్రాంతాలకే పరిమితం అయిపోయింది అనే ప్రచారం జరుగుతుంది మిగిలిన పార్టీల్లో ప్రాంతాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ మీద ఒక వ్యతిరేకత పెరిగిపోతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల అప్పుడు ఒకవేళ నిజంగా వాస్తవానికి తెలుగుదేశం పార్టీ స్టాండ్ జనసేన స్టాండ్ ఒకటే అయితే ఆల్రెడీ ఒకటే కరెక్ట్గానే ఉంది కాకపోతే అప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ఒక పరిమితం అయిపోతారా ఆ రెండు కలిసి ఒక ప్రాంతానికే పరిమితం అయ్యి రేపొద్దున్న భవిష్యత్తులో ఎన్నికల్లో కూడా ఆ ప్రాంతంలోనే వాళ్ళు ఓట్ల కోసం కొట్టుకోవాల్సి వస్తుంది తప్ప మిగిలిన ప్రాంతాల్లో లబ్ధి చేకేరే అవకాశం ఉంటుందా లేదా మిగిలిన ప్రాంతాల్లో రెండు పార్టీలు బలోపేతం అవ్వాలంటే ఏం చెయ్యాలి ఒకవేళ ఒక మూడు రాజధానుల అంశాన్ని వ్యతిరేకించడం అనేది కుదరదెట్టి పరిస్థితుల్లో మిగిలిన ప్రాంతాల్లో లొప్పుకోరు మిగిలిన ప్రాంతాల నుంచి వ్యతిరేకత మూట కట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అలాంటి టైంలో జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీతో కలిసి ముందుకు నడిస్తే అది జనసేనకి లాభం చేకూర్చే అంశమా లేదంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి లాభం చేకూరుద్దా ఇక్కడ అవసరం ఎవరిది అంటే పొత్తు పెట్టుకోవాలనే ఉద్దేశం జనసేనకు ఉంటే టీడీపీతో టీడీపీకి జనసేనతో కలిసి నడవడం అవసరమా లేదంటే జనసేనకు తెలుగుదేశం పార్టీతో కలిసి నడవడం అవసరమా నడవడం అవసరమా ఈ అవసరం వెనక పార్టీ ప్రయోజనాలు ఎంతవరకు ఉంటాయి ఆ పార్టీ ప్రయోజనాలు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలతో ముడి పెడితే అది ఎంతవరకు గెలుపు తీరం వరకు ఈ రెండు పార్టీలను తీసుకెళ్ళగలుగుతాయి ఏంటి అనేది కాలమే నిర్ణయించాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి